హలో ప్రభాన్ వెల్కమ్ టు రాజు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ముందుగా లాస్ట్ వీడియో కమెంట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ పర్సనల్ గా ఇన్స్టాలో కూడా చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు మోస్ట్లీ నేను కొంతమందికి అయితే రిప్లై ఇచ్చాను ఇంకా కొంతమందికి అయితే ఇవ్వలేదండి బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా హ్యాపీనెస్ ని మీరందరూ కూడా షేర్ చేసుకున్నందుకైతే మాత్రం ఇక్కడ మీకు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కరి ఫేస్ లో ఏమో బాగా హ్యాపీనెస్ కనిపిస్తా ఉండి ఉంటది ఒక్కరి ఫేస్ లో ఏ మాత్రం అంత ఏం లేకుండా నీరసం కనిపిస్తా ఉండి ఉంటది సో సెకండ్ అయితే సతీష్ ఫస్ట్ అయితే నేను కనిపించ నేను కనిపించట్లేదు కదా బట్ బట్ ఇందా నుంచి నేను నవ్వుతూనే ఉన్నాను కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ సాయిల్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అన్నది అయితే నేను మళ్ళీ చెప్పాల్సిన పని లేదేమో అనుకుంటున్నాను మీ అందరికి ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటది కదా ఆల్రెడీ నేను ఈ మధ్య దీని మీద కొన్ని వీడియోస్ కూడా ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు ఈ పాటికి ఒక ఐడియా అయితే ఉండి ఉంటది సో ఈ సాయిల్ అయితే మేము గార్డెనింగ్ కోసం తీసుకున్నాం అనమాట మా వెనక బ్యాక్ యార్డ్ లో మేము కొంచెం ప్లేస్ చేసుకుంటా ఉన్నాము వెజిటబుల్ బెడ్ లాగా ఫ్లవర్ బెడ్ లాగా అట్లా చేసుకుంటా ఉన్నాం అనమాట సో దానికోసం కొంచెం సాయిల్ అయితే తెప్పించాము ఈ సాయిల్ అసలు ఎక్కడ తీసుకున్నాము అంటే యాడ్ డిపో అని ఇక్కడ ఒక స్టోర్ ఉంది అందులో తీసుకున్నాము సో బల్క్ బల్క్ లో మనం సాయిల్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మామూలుగా అయితే మనకు కాస్కోలో కానీ ఇలాంటి చోట్ల కూడా బ్యాగ్స్ సాయిల్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి అవి అయితే ఇప్పుడు అంత ముందు టెన్ డాలర్స్ అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు అయితే మాత్రం ఎయిట్ డాలర్స్ ఏ ఉందండి కొంచెం సేల్ లో కూడా ఉన్నట్లు ఉంది సెవెన్ నైన్ నైన్ ఏమో ఉంది సో మీరు ఏమైనా కొంచెం లో చేసుకుంటున్నట్లయితే మాత్రం మీరు కాస్కో నుంచి అయినా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము ఎంత సాయిల్ ఆర్డర్ చేసాము మీరు అక్కడ చూసి ఉంటారు కదా మీకు కనీసం ఇప్పుడైతే క్వాంటిటీ ఐడియా ఉంటుంది మేము ఆర్డర్ చేసేటప్పటికైతే మాకు అసలు ఒక యాడ్ కానీ ఎంత వస్తుంది అన్నది కూడా మాకు అసలు ఐడియా లేదు బట్ స్టిల్ బ్యాగ్స్ కన్నా కొంచెం బల్క్ లో అయితే బెటర్ అనుకున్నాం అనమాట సో అందుకని చెప్పి మేము వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇచ్చేసాము సో మేమైతే సిక్స్ యాడ్స్ ఆర్డర్ చేసాము సో ఇందాక మీరు చూసారు కదా మొత్తం అది మొత్తం సిక్స్ యాడ్స్ సాయిల్ సో మనకి మంత్లీ గ్రాస్ కటింగ్ చేయడానికి వస్తారు కదా వాళ్ళనే అడిగాం మేము ఫస్ట్ అయితే మాత్రం ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కావాలి ఎంత చేస్తారు అట్లా అడిగాం అనమాట సో వాళ్ళు మాకు ఒక కోట్ అయితే ఇచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారనమాట సాయిల్ ఎంత కావాల్సి వస్తుంది అంటే ఫోర్ యాడ్స్ కావాల్సి వస్తుంది అని చెప్పారు బట్ మేము కొంచెం ముందు అదంతా కూడా వేసుకోవాలి అండ్ మాకు అసలు క్వాంటిటీ కూడా ఐడియా లేదు అనమాట సో ఎందుకైనా మంచిదని మేము ఇంకొక టూ టూ యాడ్స్ ఎక్స్ట్రానే ఆర్డర్ చేసుకున్నాము సో ఇలా బల్క్ లో ఆర్డర్ చేసుకోవటం వల్ల మనకు వచ్చే ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే డ్రైవ్ వే లో వేసెళ్తారు మనం ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా అది బ్యాక్ యాడ్ కి అయితే మాత్రం అస్సలు మూవ్ చేయరు అనమాట సో డ్రైవ్ వే నుంచి మనం బ్యాక్ యాడ్ కి మూవ్ చేసుకోవాలి చూసారా అది ఒక్కటే కష్టం పోనీలే నిదానంగా చేసుకుందాం కదా అనుకుంటే అట్లా కుదరదు ఎందుకంటే ఇది కం ఫుల్ రెయిన్స్ ఉన్నాయన్నమాట మాకైతే మాత్రం సో రెయిన్ పెడితే అదంతా ఇంకా చిరాక్ అయిపోతా ఉంటది మేబీ ఇంకొంచెం పెద్దగా పడిందంటే రోడ్ మీద కూడా వెళ్ళొచ్చు సో మనకి ఇంకేమైనా కంప్లైంట్లు కూడా రావచ్చు సో ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఉందన్నమాట సో మనకి డెలివర్ అవ్వగానే వితిన్ ఆ రోజులోనో లేకపోతే నెక్స్ట్ డే లోనో కంప్లీట్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా మనకు కొంచెం కార్ లోపల పెట్టుకోవడానికి తీసుకోవడానికి దీనికి కూడా ఇబ్బంది అయితే ఉంటది అండ్ ఆ తర్వాత మాకు ఎంత ప్రైస్ పడింది సో ఇదైతే ఈ మధ్య చాలా మంది అడుగుతా ఉన్నారనమాట ఎంత ప్రైస్ ఏం షేర్ చేసినా కూడా అడుగుతా ఉన్నారు సో అందుకే షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక ఐడియా ఉంటది అని మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటున్నానండి సో ప్రైస్ వచ్చేసరికి సాయిల్ వరకు త్రీ ఫిఫ్టీ పడింది సో నేను చెప్పాను కదా మాకు గ్రాస్ కట్ చేసే వాళ్ళని కోట్ అడిగితే మాకైతే మాత్రం అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీకి ఇచ్చారనమాట సో ఆ ఫోర్ ఫిఫ్టీలో వాళ్ళు ఏం ఏమేం కవర్ చేస్తారంటే నేను చెప్పిన ప్లేస్ అంతా కూడా సాయిల్ ఆ బెడ్ చేయటం అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటున్నాం కదా ముందు నుంచి వెనక్కి ఇదంతా మూవింగ్ ఇదంతా కూడా సో అదంతా కంప్లీట్ గా వాళ్ళే డీల్ చేసేవాళ్ళు అనమాట సాయిల్ వాళ్ళే తెచ్చుకోవటం దగ్గర నుంచి మొత్తం సెట్ చేయటం కానీ ఇదంతా కూడా వాళ్ళే చేస్తారు సో ఈ హండ్రెడ్ డాలర్ సేవ్ చేసుకోవటానికి ఇంత కష్టపడాలా దివ్య అంటే అస్సలు అవసరం లేదండి అది అసలు వర్త్ అని కూడా నేను చెప్పను 
కాకపోతే ఇప్పుడు మనం మనం చేసుకున్నాక ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో అలాంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది అని అయితే మాత్రం నాకు నమ్మకం లేదనమాట సో అందుకని చెప్పి మేమే చేసుకుందాం అని అయితే డిసైడ్ అయ్యాము సో మీ అందరికీ తెలుసు మేము ప్యాటియో బయట కిచెన్ చేయిస్తున్నాము దానికి మేము వేరే వాళ్ళని హైర్ చేసుకుని చేయిస్తున్నాం అనమాట సో దానిలో చాలా చిరాకులు చూసాం మేము అందుకే నాకైతే మాత్రం అస్సలు నమ్మకం లేదు వేరే వాళ్ళు మంచిగా చేస్తారు అని చెప్పి సో నేనే చేసుకోవాలని అయితే డిసైడ్ అయిపోయాను అనమాట సత్య హవర్ యూ ఫీలింగ్ మొదటిసారి దీన్ని అసలు ఎందుకు చేసుకున్నానా అనిపించింది ఇది నన్ను కష్టపెట్టడానికి పుట్టింది అనిపించింది సి ఐ నీడ్ ఏ జస్టిఫికేషన్ ఐ మై హెల్పింగ్ యూ ఆర్ నాట్ నో you should encourage me ah uh, to go to uh, gym to go to gym ah ee sari gardening chestha chestanu ah inka nen baaga cheyal anukuntunanu ani cheppindi evaru nenu cheppana avunu gardening chestha yeah i am helping you to achieve that goal ah pada 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 అలాంటి క్వశ్చన్ నువ్వు నన్ను అడగకూడదు ఇరవై అయితే 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 ఇరవై అయితే అయితే సో అదనమాట అలా జరుగుతూ ఉంది నేను తర్వాత అయితే మాత్రం ఇంకా వీడియో తీయలేదండి ఎందుకంటే నేను ఆ ట్రైపాడ్ పట్టుకొని తిరగటమే సరిపోతుంది ముందుకు ముందు నుంచి వెనక్కి కదా సో ఒక చోట పెడితే అసలు ఏం కవర్ అవ్వట్లేదు అనమాట సో ముందుకి వెనక్కి అది పట్టుకొని తిరగటం ఇదే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇంకా కొంచెంసేపు పక్కన పెట్టేసి ఇంకా పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ అయితే చేసాము మోస్ట్లీ త్రీ బై ఫోర్త్ అయితే మాత్రం అయ్యేంత వరకు చేస్తూనే ఉన్నాం అనమాట మోర్ దాన్ ఫోర్ అవర్స్ చేసాము మేము కంటిన్యూస్ గా ఇంకా ఒక పావు అయితే ఉందనమాట సాయిలు సో ఆ పావు ముందు స్ప్రెడ్ చేసేద్దాం అనుకున్నాము సో అందుకని వదిలేసాము బట్ ఫైనల్ గా మొత్తం ఫైనల్ ఎలా వచ్చింది అన్నది అయితే నేను ఇంకా ఆ రోజు వీడియో తీయలేదు అనమాట తర్వాత మీరు ఎలాగో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే వాటిలో చూస్తారు సో ఐ హోప్ మీకు ఇదైతే మాత్రం ఒక ఐడియా వచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఈ వీడియో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో అయితే షేర్ చేయండి అండి మీరు పర్సనల్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేసే దాని కన్నా కూడా నేనైతే మాత్రం ఇది ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇన్స్టాలో ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరికి రిప్లై ఇవ్వాలి సో అది చాలా టైం పడుతుంది అనమాట సో అందుకే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ అయితే రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను సత్తి కారం వేస్తున్నావు అమ్మేసావు చక్రాలేదు ఇంకా ఎలా అనిపిస్తుంది నీ ఎన్నేళ్ళు నాకు నాకు తెలిసే ఇది మార్చ్ కదా ఇది మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ఫెబ్రవరి ఉన్నావా ఓకే సిక్స్ ఇయర్స్ సో సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇందులోనే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అయితే మీకు ఒక ఐడియా ఉండే ఉంటది కదా అర్థమైపోయి ఉంటది కదా ఇందాక సతీష్ మాటల్లో అయితే మాత్రం సో మా పాత కార్ అయితే మాత్రం అమ్మేస్తా ఉన్నాం అనమాట సో ఇక్కడైతే కార్మాక్స్ అని ఒక స్టోర్ ఉంటే అక్కడికి వచ్చాము అండ్ ఫస్ట్ మేము ఆల్రెడీ ఒక కొన్ని ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఒక కోట్ అయితే తీసుకున్నాం అనమాట సో అది సెల్ చేయడానికి వచ్చేసాము ఇంక ఈరోజు సో కార్ మ్యాక్స్ లో అయితే మాత్రం మనకి బయట కన్నా కూడా కొంచెం బెటర్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట సో ఒకసారి అయితే మాత్రం మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి అంటే మీరు వేరే చోట్ల ట్రై చేసుకుంటారు కదా అలానే ఇక్కడ కూడా ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి సో ఏది బెటర్ వాల్యూ అయితే అది చూస్ చేసుకోవచ్చు కదా సో మాకు ముందు తెలియదు అనమాట వేరే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా ఇంకా చెప్పాలంటే అభి 
కొత్త కార్ కొంటున్నప్పుడు ఆ సేల్స్ పర్సన్ ఏ సజెస్ట్ చేశాడు మా దగ్గర అయితే అంత ఎక్కువ రావు కార్మాక్స్ లో ట్రై చేయండి అని చెప్పి సో కోట్ తీసుకున్నాం మాకు కొంచెం పర్లేదు అనిపించింది అనమాట సో అందుకే కార్మాక్స్ లో అమ్మేసాము సో మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళటానికి అయితే ఇంకా కార్ లేదు కదా అందుకని చెప్పి ఊబర్ లో కార్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాము ముందు స్కూల్కి వెళ్ళి హన్షన్ పిక్ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ అయితే చూస్తున్నాడు ఏంటి మళ్ళీ ఏంటి కొత్త కార్ తీసుకొని వచ్చారు అంత కొత్త కొత్తగా ఉందనమాట సో అదే చూస్తూ ఉన్నాడు సో ఇవాళంతా ఇంకా ఆయిల్ ఫిక్స్ చేయటం తోటి అండ్ ఇంకా తర్వాత ఏమో ఆ కార్ అమ్మటానికి అని అట్లా వెళ్ళాం కదా సో అక్కడ ఆ షోరూమ్ లో కొంచెం సేపు అట్లనే సరిపోయింది అనమాట సో ఇంకా నాకు కుక్ చేయడానికి అయితే అసలు టైం కూడా దొరకలేదు ఎప్పుడు కూడా సో ఆ హంచుకి అయితే నేను ఇంకా ఈ మధ్య కొంచెం ఆమ్లెట్ కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడైనా తింటున్నాడు అనమాట అంత ముందు ఎగ్ అస్సలు తినేవాడు కాదు సో ఇది ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండే అనమాట ఏమైనా కర్రీ లేకపోయినా ఇంకా ఆమ్లెట్ వేసి పెట్టేస్తా ఉన్నాను ఈ మధ్య అప్పుడప్పుడు సో అదే ఒక ఆమ్లెట్ వేసాను పెరుగన్నం అయితే వద్దని అసలు ఒకటే గోవాలన్నమాట సో అందుకని చెప్పి కొంచెం పెరుగులు అట్టి పండు వేసి ఇస్తే ఇంకా ఆయన తిట్టా ఉన్నాడు గుడ్ జాబ్ సో కొన్ని కొన్ని అయితే మాత్రం బాగానే తింటాడు మంచిగా దోశలు కానీ బ్రెడ్లు కానీ లైక్ ఇంకా చెప్పాలంటే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటారు కదా ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు అలానే ఉంటారు అనమాట సో మన రైస్ ఐటమ్స్ వీటి కన్నా కూడా నార్మల్ గా ఏవైనా మా చేతికి అంటకుండా ఫింగర్స్ తో తీసుకొని తినేవైతే మాత్రం మంచిగానే తినేస్తాడు అండ్ ఈ స్పూన్ కూడా పర్లేదు బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తాడు కానీ ఇంకా చిన్నవి కావాలన్నమాట తనకి ఇది కొంచెం పెద్దది అయిపోయింది సో అందుకే కొంచెం కష్టపడుతూ ఉన్నాడు బట్ పెరుగు కాబట్టి హన్షన్ అస్సలు నమ్మలేవు అనమాట ఒక్కోసారి అయితే మంచిగా మన సోఫా అంతా అలికినట్టు పెడతాడు సో అందుకని చెప్పి కింద కూర్చోబెట్టాను ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పి ఒకటి వేసి దాని మీద కూర్చోబెట్టాను ఇంకా టీవీ చూసుకుంటూ తింటా ఉన్నాడు అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను వచ్చేసి ఎగ్ పలావ్ లాగా అట్లా చేస్తా ఉన్నా అనమాట సో మార్నింగ్ సతీష్ కి చెప్పాను ఈరోజు ఈ పని అంతా అవగొడితే ఖచ్చితంగా నేను బిర్యానీ చేస్తాను అని చెప్పి సో అందుకని చెప్పి ఎగ్ ఎగ్ బిర్యానీ లాగా అట్లా చేస్తా ఉన్నాను బట్ ఈ రోజు అయితే నేను మీతో రెసిపీ కూడా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అంత ముందు చాలా మంది కమెంట్ చేసేవాళ్ళండి దివ్య రెసిపీ దివ్య రెసిపీ అని చెప్పి సో అందుకే ఈ మధ్య నేను వీలైనంత వరకు ట్రై చేస్తున్నాను రెసిపీస్ అయితే మాత్రం కవర్ చేయడానికి సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఫస్ట్ అయితే నేను కొంచెం గీ వేసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటాను నేను ఆ తర్వాత కొంచెం మన బిర్యానీ కావాల్సిన ఉంటాయి కదా ఆకు కానీ అట్లాంటివన్నీ కూడా వేసుకొని మీకు ఇందాక చూస్తే అర్థమైపోయి ఉంటాయి కదా అవన్నీ వేసుకొని ఆనియన్ వేసుకున్నాను ఆనియన్ కొంచెం వేగిన తర్వాత కొంచెం జీడిపప్ప వేసుకున్నాను తీసుకున్నాను సో కాజు మేము ఎక్కువ ఇష్టంగానే తింటాం అనమాట సో అందుకే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాను అన్ని పలావ్ రైస్ లో నేను కొంచెం యాడ్ చేస్తాను అండ్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను సో మెయిన్ గా ఈ పలావ్ ఇలాంటి ఈ రైసులకి అయితే మాత్రం ఫ్రెష్ గా చేసిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే మాత్రం టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అండి సో ఒకసారి కావాలంటే మీరు కూడా ట్రై చేయండి డిఫరెన్స్ మంచిగా అబ్జర్వ్ చేయండి బాగా తెలుస్తుంది మీకు సో కొంచెం టమాటా వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం పసుపు ఉప్పు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇంకా ఇవన్నీ కొంచెం వేగి వేగాయి అనుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ కొన్ని పీస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నా అనమాట సో మేము పీస్ అయితే ఎక్కువ కొంచెం పర్లేదు ఇష్టంగానే తింటా ఉంటాము సో అందుకే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తా అనమాట ఎందుకంటే మనకు కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ అవుతుంది సో దాని మూలంగా కొంచెం మనం రైస్ తగ్గించుకొని ఈ పీస్ క్వాంటిటీ ఇవన్నీ పెంచుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా చూ ఇక్కడ చూసారు కదా నేను కొంచెం అవన్నీ వేగాయి అనుకున్న తర్వాత కొంచెం కారం వేసుకున్నాను అండ్ అలానే ఇంకా కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేసుకున్నాను ఎక్కువ అవసరం లేదండి కొంచెం కొంచెం సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఈ రైస్ మొత్తం అంటే అందులోనే కుక్ అవుతుంది కాబట్టి మరి స్పైస్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అంత బాగోదు అనమాట జస్ట్ ఫ్లేవర్స్ అవి ఉంటే చాలు బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే మాత్రం అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసారు కదా నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం పెరుగు అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సో పెరుగు అయితే నేను కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటాను కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలి మీకు గ్రేవీ ఎక్కువ ఉంటే నచ్చుతుంది అట్లా అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ లో కొంచెం కొత్తిమీర ఇంకా పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అవుతున్నాయి ఇది అందులో పెడతా 
సో కర్డ్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అయితే ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ కుక్ చేసుకోవాల్సిన పని అయితే ఏం లేదు ఫైనల్ గా నేను కొంచెం కసూరి మీద కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను టేస్ట్ బాగుంటుంది మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ట్రై చేసి ఉన్నపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా రైస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటున్నాను సో అండ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంత వాటర్ తీసుకోవాలని కూడా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు సో అది మీరు తీసుకునే కుక్కర్ బట్టి కూడా ఉంటుందండి ఇది నాది నార్మల్ కుక్కర్ అనమాట నార్మల్ రైస్ కుక్కర్ సో ఇందులో అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ నేనైతే వన్ కప్ రైస్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ వేస్తా ఉంటాను ఇంకా ఫైనల్ గా కూడా కొంచెం తగ్గిస్తాను నేను అండ్ ఇంకా ఆ తర్వాత చూస్తున్నారు కదా ఫైనల్ గా నేను ఎగ్స్ అవి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నా అనమాట వీటిని అయితే నేను ఇంకేం మిక్స్ చేయనండి ఇట్లా పెట్టేసి ఇంకా కుక్కర్ లో పెట్టేసుకుంటాను సో ఇవి మా ఈవినింగ్ డ్యూటీస్ అని కూడా చెప్పొచ్చేమో ఇంకా చెప్పాలంటే అంటే ఒకసారి మారుతా ఉంటాయి ఒకసారి నేనే అన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి సతీష్ అన్ని చేస్తూ ఉంటాడు సో మోస్ట్లీ అయితే మాత్రం నేను ఫీట్ చేస్తాను సతీష్ బాత్ చేస్తాడనమాట సో అదే చేస్తూ ఉన్నాడు అండ్ ఇంకా ఇక్కడ చూసారా మన ఎగ్ పలావ్ కూడా అయిపోయింది అనమాట చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ అయితే మాత్రం నాకైతే మోస్ట్ ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు సో చాలా సింపుల్ గా అయిపోయినట్టు ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో మీరైతే మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఓకేనా సో ఈ రైస్ లోకి అయితే మాత్రం ఇంకా వేరే కర్రీ కానీ ఇంకా వేరే అయితే ఏం అవసరం లేదండి ఇదే తినేయచ్చు బట్ కొంచెం పెరుగు రైత ఉంటాయి కదా అది ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది సో ఈ ఎగ్స్ అయితే మాత్రం బల్ మంచి కుక్ అయిపోతాయిలేండి టేస్ట్ అయితే మాత్రం బాగుంటుంది సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇందులో కొంచెం పొటాటో కూడా యాడ్ చేసుకోండి అది కూడా టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అయితే నెక్స్ట్ డే రోజు వీడియో అనమాట ఉగాది రోజు వీడియో చాలా మంది అడిగారు కదా ఉగాది రోజు హన్స్ లేడ్ ఏంటి అట్లా అని చెప్పి ఆ రోజు హన్స్ అయితే మాత్రం డే కేర్ కి వెళ్ళాడు ఆఫ్టర్నూన్ కి అట్లా తీసుకోద్దాం అనుకున్నాం కానీ అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అనమాట తనకు ఆ రోజు కొంచెం ఆ సాకర్ గేమ్ కూడా ఉండే అనమాట సో ఆ రోజు మనం తీసుకొస్తే ఎక్కువ డిసప్పాయింట్ అవుతాడు సో అందుకని తీసుకురాలేదు ఇంక ఈవినింగ్ వచ్చాక తిన్నాడు సో తనకి కొంచెం చిట్టి చిట్టిగా ఆరలేసాను కదా అవైతే మాత్రం ఇష్టంగానే తిన్నాడు సో అందుకైతే మాత్రం హ్యాపీ సో అంతే అండి ఇంకా ఈ వీడియో కూడా ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం